下面有请新郎新娘入场。人呐，汽水！想用我的婚姻交换利益，也要看你们有没有这本事。站住！哈。你没事吧？救救我！他们要拐卖我！走，人呢？走！英雄救美，这个出租司机也太帅了！如果非要嫁人，我宁愿嫁的人是他。对呀、啊。我跟他结婚，不就不用去联姻了吗？我们结婚吧。你说什么？你救了我，我要隐身下去报答你。你知道我是谁吗？顺风车司机呀、啊。没关系，我也上走。我当然逃婚出来。如果你嫁给我的话，会有很多名。你也是逃婚出来的？难道你也是？难道你也是？是啊。我爸妈非要逼我嫁给一个年过半百的老头，没办法，我就跑出来了。家里为了一点小钱，非要让我娶一个从没见过的女人。那我们结婚，他们不就没有办法了吗？哇哇哇！你放心吧，结婚以后我们各过各的。你要是想离婚的话，随时来找我。有意思的女人。你这是胡胡闹！当着副市总裁你不嫁，你嫁给一个开顺风车的你，你赶紧去，给我离了！那我就是不离呢。你别怪我不认你这个女儿了，你给我站住！别忘了，珠宝品牌 M E 还在沈氏旗下。你哼，银行卡被冻结了。不是我不帮忙，你爸到处打了招呼，不能借钱给你。好贵啊，我连个单间都租不起。你怎么在这儿？好巧啊，你也来租房。呃，和沈氏联姻不成，你也别再回来了。哼！宋总，您今天怎么没空过来视察？他叫你什么？副总。现在还不能让他知道我的身份。啊，你听错了，这位是我的老板王总，他要让我扶着他视察。是吗？还站在这儿，他不肯我进去。呃，哦，走。难不成是我听错了？你这阴阳做王子，嗯，这是富士旗下的。您直接住就行。王总说他最近有闲置的公寓，可以低价租给你，你要不要看看？嗯。我这人是不是租不起这么贵的公寓啊？那你可以和我一起住啊。大哥，我们两个的加在一起也不够啊。哦，没关系，我可以免费让你们住。呃，最近销量不好，勉强一折租给你们吧。机不可失，不然我们可就要去住那种地方。竟然让我去陈星反省。好耶！明天去晨曦上班啦
早高峰这么热闹，你不出去跑出租啊？我突然有点不舒服，回来吃点药，这就准备出门。不舒服？还好，没发烧。你要是不舒服啊，就在家好好歇着。小山，给我打电话。您放心，沈氏的千金，我们肯定会好好照顾的。哟，瞧瞧，这不是当年抄袭我作品的惯犯吗？你好，我是来面试珠宝设计师的沈娇娇。你好。沈笑、沈娇娇，两人都姓沈，到底谁才是沈家的千金啊？沈娇娇，当年全国设计大赛你抄袭我，被我赶出国，怎么还敢回来？当年的事我都不追究了，你反过来倒打一耙了。沈娇娇的简历里确实有很长的空白期，还有这几份设计稿，怎么看着这么眼熟？沈娇娇抄袭，那沈笑应该就是沈氏千金了。沈小姐，不好意思让沈氏看笑话了，我马上就把这个抄袭的人赶走。还没入职就被认出来是沈家大小姐，那岂不是以后都要顶着沈家的名号在服饰工作？这也太尴尬了吧！沈娇娇，沈氏千金不是你能得罪得起的，你的面试没通过，赶紧走人。沈笑怎么成了沈氏千金了？沈氏千金，身份这么好使吗？那我就不客气了。算了，有眼无珠的东西。你怎么在这儿啊？你不是不舒服吗？你怎么在这儿啊？哦，我新找的工作，我来给宋总当司机。今天第一天上班，刚刚那个就是总裁。对啊，怎么了？不像吗？哦，没有没有。那你好好干吧，加油！我先走了。嗯、等等，我还没有问你呢，你怎么在这儿？是啊，我怎么会在这儿？我不应该在这儿的，所以我就先走了。你有事儿瞒着我？要是被他发现我是沈氏千金，他觉得配不上我怎么办？我是来应聘前台的，不过他们不要我，这太丢脸了。不要你？他们凭什么不要你？那应聘不顺利不是很正常的吗？跟我来，我去跟他们说。哎哎哎！不，宋总。我们公司不是缺个前台吗？我看他挺合适的，是吧？呃，对，那就他吧。其实那个……放心，这里不会有人为难你的。你说是吧，宋总？哎，算了算了，他也是一番好意。沈娇娇，你连走路都走不稳，你没事吧？早上欺负你的人就是他吗？那就算了，别跟他计较。这件事情我不希望能够发生第二次，听明白了吗？林主管，你刚刚干什么拦着我？沈小姐，我这不是怕你得罪不该得罪的人吗？沈娇娇，我倒要看看她能找到什么来头的男人。好奇怪啊，你给我的感觉不像是司机呀、啊？怎么了？一个总裁怎么可能会对一个司机言听计从？而且我感觉他们好像都很怕你。有吗？嗯，可能是。我对现在的总裁有恩吧？
，怎么不说你救过他的命啊？这你能知道？老实交代。唉，事到如今，只能告诉你我的真实身份了。其实，我以前混过黑道，现在的总裁是我那个时候的小弟。你们真的有革命的交情啊！但是我金盆洗手了，你不会嫌弃我吧？你想过富士私底下还有这种名声？那倒没有，富士可都是正经名声，这你放心。你怎么这么肯定啊？我们可是革命的交情啊！现在的总裁什么都和我说了。既然这样的话。那你就更不能那样跟他说了，他好歹是你的老板呀。我才是老板。哎，你知道吗？公司新来那个沈校，据说是沈家大小姐呢。听说呀，沈家还和傅氏有合作呢，傅总还想求娶她呢。真的假的？有眼无珠，沈家大小姐都能认错。刚刚为难你的人就是沈校吧？不就是沈氏吗？有什么了不起？胡说八道。沈氏可是全国珠宝的顶尖。你这么了解沈氏？怎么这么了解呢？我刚刚从这里面看到的沈校的简历。<笑>不对，这是我的简历。我看看。你怎么对沈校这么感兴趣啊？故意的吧？我们都这样了，你还觉得我对沈校感兴趣吗？你先回去吧，我要上班了。傅老爷前来视察，公司所有人出来迎接。不会是之前联姻的那个副总吧？他怎么来了？欢迎傅总。傅总，你这么脏，老爷肯定要跟你说话的呀。知道错了吗？嗯、到办公室来，我有话说。真凶，训总裁跟训孙子似的。沈家小姑娘追你都追到公司里来了，你还想让人家怎么样？这嚣张跋扈，蛮不讲理。我不喜欢他，你喜欢不喜欢的不重要，重要的是傅氏需要和沈氏合作，只有婚姻才能把利益捆绑在一起，你明白吗？这样，我已经和沈家联系好了，今天晚上你去和他吃顿饭。好的，向人家赔礼道歉，再说以后的事，你听见没有？看来我必须要想个办法，彻底解决掉这个麻烦才行。我知道了，去把沈家姑娘叫过来，我跟她说说话。好姑娘，我和你的父母啊，都说好了，今天晚上我们一起吃个饭，顺便呀、啊，把傅氏两家的婚事给定下来，好不好？他竟然不认识沈家千金，如果借此机会。我能攀上傅氏这个高枝，好嘞，我一定到。沈笑啊，沈笑，既然你这么想要沈氏千金的这个身份，那就把这个老头交给你吧。今晚七点，去跟傅氏总裁吃饭。我才不要跟那个老头一块吃饭呢，要去你去。说的什么话？傅总而立之年。我知道是多少姑娘的梦中情人，我看是你的梦中情人吧。沈家娇，要敬酒不吃吃罚酒，不然你一手创办的 M E 珠宝，你要付之一炬了。呸呸，就这么说定了。比我出卖色相陪老头似的，可以，但你们也别想讨到便宜。我今天晚上要去陪总裁应酬，我要去开车，所以。晚上就不能和你一起回家了哦，刚好我今天晚上也有一个兼职要去一下。什么兼职啊
，靠谱吗？当然靠谱了。哎，我去去就回。那我晚上把英叔推掉，我陪你去。啊、哦，不不不不不，不用了，你去忙你的吧，我自己可以的。那、呃、等你结束后给我发一个定位，我来接你。就这一次，把该说的说清楚。干脆把话说清楚，免得后续一直纠缠。你怎么在这儿？对，对不起。哎，臭小子！沈笑怎么来了？这是打定主意要嫁入豪门了？年龄差距这么大，没有必要吧？啊、你们两个在这里聊吧，我这个老头子就不碍事了啊！<笑>你，你是副总？副总，您您可真是深藏不露，以后还要请您多多关照呢。这是在唱哪出呢？副总，您就没有什么话想对我说吗？你在这干什么？看不出来吗？我在跟副总相亲呢。你是副总？副总不是刚才？总裁临时有事儿，我来替他办点事。这不是相亲吗？那这种事儿也能找人顶班？这老头人都来了，还要找人替他相亲，找人替代，这老头不会不行吧？有些话总裁不方便直说，托我来帮他转达。难道真的被我猜中了？什么事儿不方便说，非得让你来穿插？沈娇娇，这里有你什么事儿？你凑过来干什么？还不快滚！拜托，我这是在帮你、啊。副总希望你不要再浪费这个时间了，这事儿成不了。果然。之前肯定试了没成，不然老头也不会出此下策。该说不说，这老头人还怪好的呢。有什么事儿让副总来亲自跟我说，我跟你们没什么好说的。在你接受这个事实之前，副总是不会见你的。你算个什么东西？不就是个司机而已吗？总裁见不见我，还轮不到你说了算。沈娇娇，能合起伙来坏我好事，不会放过你们的。你真的是总裁替身？对呀、啊，替总裁分忧是我的分内之事。不行，我不同意。怎么，我跟沈笑相亲，你吃醋了？这么会聊，难怪副总要找他做替身。这替身可不是那么好当的。你说到时候真发生点什么事儿？比如说沈笑怀孕了，是算你的还是算他的？你想哪儿去了？我就是替总裁传个话，怎么还传出怀孕来了？是传话呀？你失望了？毕竟你是我名义上的老公，我可不想你被沈笑糟蹋。沈笑离职的事情安排好了吗？沈笑是沈氏强亲，开除他的话，老爷和沈氏那边怕是不好交代吧？我是让你解决问题的，不是让你提出问题的。看谁敢！沈笑是我亲定的孙媳妇儿，没有我点头，谁都不可以为难她。爷爷，你就死了这条心吧，是不会去的。前台那个小姑娘，她是你的人吧？如果你不想让她出点什么事的话，最好给我听话点。爷爷，你过分了。现在动身。把合同送去名片上的公司，签好了再拿回来。没时间，找别人吧。沈娇娇，送文件是你前台的工作，你要是不想干，那就早点下班，以后都别来了。你威胁我？我正常安排工作，有什么问题吗？如果你不服气，那就去找副总理论啊。算了，不就是跑个腿吗？总比跟老头子打交道强。哎，放着吧，我等会儿就去送。
，这可是公司价值上亿的合同，一定要你亲自去签。”知道啦。神风黄总，他不是珠宝圈出了名的色狼吗？这件色让我们公司的小姑娘被我狠狠修理过呢。完了，快把我认出来！喂，黄总，都给您安排好了，您放心，给您挑了公司里最水灵的妹子过来跟您签合同，到时候您就尽情的享用吧。沈娇娇刚刚报备说去神风签合同了，他去那边干什么？神风那些都是什么人？去查。黄总，这是陈鑫所有的合同，您核对一下细节，要是没什么问题的话，就签吧。你这是什么意思？要不小妹姐，第一天上班。哎，你们老板没教过你怎么谈合同吗？我已经摘了。今天这合同到底能不能签？不能签就别耽误时间。哼，有点意思啊！我还真就喜欢你这样性子烈的。来，让我看看你这小辣椒能有多水。今天这合同肯定是签不成了，还好这是父亲的生意，得罪了就得罪了吧。副总，你等一下，副总，副总，娇娇，娇娇，你在里面吗？他怎么来了？不会是来救我的吧？沈沈家大小姐。你你，给我把门打开！副总，这个门是黄总控制的，我们打不开。今天他要是有半点差池，我让你们整个神风陪葬。你没事吧？他没有把你怎么样？你怎么在这儿啊？宋晨跟我说你来神风谈合同，我担心你，所以就过来了。叫宋总，他是你的老板。你看我，像有事的样子吗？你没事就好，吓死我了！我刚刚可都听到了，你在外面又假扮副总。我不假扮副总，我怎么救你出来啊？只可惜这次我不用你救，自己能保护好自己。你大大，真想断了他的命根子，看他以后还怎么霍霍小姑娘。你怎么这么厉害？我从小就学柔道，像这种四肢不勤的老色鬼，是一拳一个。要是被他发现我骗了他，不过说实话，我觉得傅氏不行。怎么了？这神风的老板，那性骚扰可是臭名远扬，傅氏还敢跟他合作，这不糟蹋小姑娘吗？傅氏从来不会跟神风合作，旗下的陈星也不会，所以我觉得这件事。我给你们简单，查的怎么样了？到底是谁跟沈峰对接的？是沈笑，这是他设的一个局，就是要利用黄总置沈娇娇于死地。哼、嗯，这就是爷爷找的好儿媳。走，跟我去沈家推亲。沈家的家风我是知道的，说不定啊，这里边有什么误会。爷爷，没什么好说的，我只是想通知你，我要去找沈家算账。你个孽障！臭小子，你，哎呦，哎呦，你至于吗？我知道他碰触到你的逆鳞，你给我几天的时间，我一定给你个满意的答复，好不好？算了，别把爷爷气坏了。呵呵呵，个小样还想跟我斗？哼！告诉管家，跟沈家知会一声，道个歉，这事就完了。没想到我还能全虚全以的回来吧？这是什么意思？拿这种事情陷害我，真的很上不了台面哦。要是以后再让我发现你背地里搞这种小动作，别怪我不客气。沈娇娇，让你去神风，那是在给你机会
，反正都是陪睡，陪神风的黄总，那不比陪睡司机高级多了？林主管是吧？你被解雇了。一个司机，你该不会以为你有资格参与公司管理吧？你和这个沈娇娇可真是绝配，一丘之貉。设计部，过来一趟。宋总，林主管公然污蔑员工，是不是应该开除处理？嗯，你被解雇了，去人事办手续吧。沈小姐。我说就好，我可不是为了你出的话，不好意思。公司不允许任何恶意竞争、诽谤员工行为，无一例外。沈笑，你也一定要。冷静，我不能被一个司机吓到，就算他们发现了，也不敢真的把我怎么样。开除我？我可是沈家的人，你是什么身份也敢这么跟我说话？要是被副总知道了，没你好果子吃。宋总说了，你恶意陷害他人，公司有权开除你。如果你有意见的话，可以找副总发。有证据吗？这里面记录你和黄总的全部聊天记录。那又怎么样？你以为我不敢告诉副总吗？你给我等着，到时候。我第一个开除的就是你们这对狗男女。那个，能不能帮我跟副总说一声，我原谅沈笑了？什么情况？沈娇娇，平时我是怎么教你的？自己是女生，应该知道贞洁有多重要，怎么还能做出毁人清白的事情呢？爸，你说什么呢？你让人家清清白白的小姑娘。去跟黄总那种淫棍合作，你怎么想的你？你副总跟你说的？是，人家以为你不知道社会的险恶，不忍心苛刻你。但沈娇娇，这件事儿可没有这么简单，你必须去给小姑娘赔礼道歉，弥补伤害，直到人家原谅你为止。我才是受害人，好不好？没有逼我原谅我自己的，真是荒唐。如果你处理不好，对两家的关系造成不良影响，那就别怪我。赶紧 ，M E， 赔礼道歉了啊！这会拿 M E 威胁我是吧？哎，算了算了算了，算了谁叫我就吃这套呢？我心胸宽广，原谅你沈笑还不行吗？毕竟这个事情没有造成什么实质性的伤害，要不就这么算了吧。既然没事儿了，那我也就没必要离职了吧。别以为你现在装好人就会放过你，我们走着瞧。这复试年会当天，沈家也会作为嘉宾出席。到时候，我们两家会在年会上澄清之前逃婚带来的不良影响，正式宣布两家联姻的消息。要是被他发现我就是跟沈笑订婚的副市总裁，那我岂不是跟他没戏了？如果被他发现我就是沈家千金，还要嫁给傅氏那个老头，我们不会要离婚吧？我们会总不能再有之前墨镜口罩那套了吧？场合也不合适啊！哎，我可以戴上假面啊，这样不就没有人能认得出我啦？就我一个人戴，不会太奇怪了。2023年傅氏年会。将以假面舞会主题举行，这是哪个小聪明的企划？正合我意呀、啊！嗯，副总，老爷最看重复试年会，弄成假面舞会的形式，老爷那边怕是过不了吧？那你还有别的办法吗？复试年会绝对不能弄这种上不了台面的东西。爷爷。时代不一样了，富士也需要与时俱进啊！你要是敢乱来，别怪我不给你面子。爷爷，邀请函我已经发出去了，现在撤回恐怕是来不及了。
。把面具摘了，让神子好好看看啊！咱咱你也是啊，赶紧把面具摘了，一点礼貌都没有啊！哎呦，你你怎么回事？算了吧，爷爷，我带你去换身衣服。啊，失陪一下。嗯，这个人的声音听起来好耳熟啊。没想到副总让我准备了第二套衣服，还真派上用场了。你也不看看那个服务生是,是谁请来的？多准备一些呀、啊，总是没错的。爷爷，你先在这里休息一会儿，我出去转转。别走，沈家还等着我们呢。好巧啊！你带的什么假面？我怎么没看到你？啊、呃，就是很普通的假面，你没什么好看的。要是他发现我手里的假面就是富士总裁带的那一件，我的身份岂不是要穿帮了？我看看呢。司机和前台也被出现在复试年会上，还不去门口迎客？哦，也是，像你们这种卑贱的身份，恐怕连迎宾都不配。还是让保安把你们赶出去吧。保安，我看你们谁敢动！别忘了谁才是你们老板，给我动手！男的架不住，姑娘都搞不定吗？给我上！你,你们干什么？住手！沈大小姐，没想到在这儿能碰到您，真是缘分。您这儿没什么事儿吧？哦，对了，我是玉石店的小张，您还记得我吗？他说的是真的。张总是吧？哎，你应该是认错人了。这位才是你要找的沈大小姐。嗯、有眼无珠的东西。不可能啊！刚刚那个明明就是沈大小姐，她为什么不承认呢？这不是沈大小姐的假面吗？真是天助我也！完了，我的假面丢了！哇哇哇！哎。这衣服怎么还换了？衣服脏了。声音怎么还变了？嗓子哑。哎，<笑>很高兴能与大家共享富士的繁荣与成功。我有幸的在此宣布，我的孙子将与沈氏的千金订婚。我们两个家庭乃至公司的未来。将会紧紧的连接在一起。原来跟我联姻的是小副总。下面有请两位新人上台。啊、把面具摘了，笑什么样子放心，有我在呢。怎么回事啊？衣服脱了啊？跟我换个衣服啊？等会儿替我上台。不行啊，副总，如果老爷让我们把面具摘下来的话，到时候肯定会被发现的。放心吧，我会想办法的。傅老爷，稍等了。你好，在这待着，我去看看。怎么回事？还好，老爷只是伤到扭怀，好伤大雅。我飞爷去休息室。你，你个臭小子，你想干什么？还找人顶包？你亏你想得出来呀！左怀玉，没想到这才是真正的小副总。那么接下来该是我出场的时候了，简直就是胡闹！换衣服找替身，你这么做的意义在哪儿？
，我跟沈娇娇在露台上被沈笑给看到了。我不想让他知道，我就是沈娇娇身旁的人，也不想让娇娇认出我就是服饰总裁。事到如今，你还惦记着那个沈娇娇，你心里还有没有副食？爷爷，我是真的喜欢他，你可不要逼我，你知道我的手段。难道我跟娇娇真的到这里就要结束了吗？副总，有心事儿、啊、呀，我陪您喝一杯。滚！副总，我是您的未婚妻呀、啊。副总，您喝醉了，我扶您去休息吧。不要挑战我的耐心。既然你不识好歹，那就别怪我用点手段了。嗯、看到了吗？就是他，一定要让他喝到下了药的酒。您放心吧。等等。顾总，您喝醉了，我扶您去休息。滚！不要让我再说最后一次。啊，走吧。哎，我那个不成器的孙子，他终于开窍了。刚才我看到他和你那丫头手拉着手呢。这真的假的？我那丫头那倔得跟驴一样，什么时候还开窍了？哎，你等一会儿，我一定会让你看到。扎着他们去哪儿了？真的是。是，过了今天，我就是名正言顺的富士少奶奶了。嘿。答应我好不好啊？以后不要再离开我。别再这么说。你这是被谁下药了？老爷，查到了，在酒店房间。你说什么？说什么？混蛋！我这就去看看，我跟你一起去，带路，走，去，把门打开。没人。什么？那人去哪儿了？爷爷，沈伯父。你们怎么在这儿？你怎么在这儿？这是我的房间啊！你可不要逼我！你知道我的手段。你放心，我不会再伤害你了，也绝对不允许任何人来伤害你。那沈家丫头呢？是你们安排人做的。我问你，你有没有把陈金丫头怎么样？发生了什么？你咋出货了？血气方刚的年轻人，再怎么样也不能用那种药助兴啊！外冷内热，这不就出问题了吗？你说的那是什么药？发情药。年轻人这么晚，迟早要出问题的。沈家看起来并不知情，应该不会做出下药这种下作事。难道是沈娇娇为了上位，让沈娇娇这个女人彻底消失
我出十倍的钱买你放。这不是钱的问题啊，你得罪了不该得罪的人。训练有素，不为金钱所动，不是普通人能擒到的杀手。你放心，我的刀呢，又快又亮，你不会有什么痛苦的。反正是死路一条，你能不能让我死个明白，告诉我我得罪的人是谁？你给副总下药的时候，没想过他会发现吗？又不是我下的药，不会把我当成神药绑来了吧？所幸副总没事儿，要不然你今天死的可就有些难看了。所以他是给那个老头打枪了。如果我说药不是我下的，你信吗？你的结局呢？是无法改变。住手！副总，如果你再不行，沈娇娇真的要出事了。老爷，副总找到沈娇娇了，你要不要去看一看？为什么要找沈娇娇啊？赶紧行手！他敢给你下药，就应该付出代价。药是沈笑下的，你找沈娇娇干什么？这沈娇娇也是个麻烦，解决掉了也好。爷爷，如果沈娇娇出了什么事情的话，以后你就当没我这个孙子吧。你没事吧？刚才你瞎了吧？哼，虽然不是你做的，但对你来说也算是一点警告。是我不好，把你牵扯进来。所以之前你被下药，其实也是冲着副总来的。沈笑下的药，副总找的杀手。嗯，手段毒辣，绝非常人。要是你现在晚来一步，可能就见不到我。要是被他知道沈笑是假冒的，还给他下了药。不知道会有什么下场。其实副总他不是这样的，他会给你道歉的。算了，伴君如伴虎，我还是自己小心一点。这件事没那么容易算了。荒唐，让我跟一个小丫头骗子去道歉，嗯，不可能。爷爷，如果放出消息，沈家千金，迷奸富氏集团总裁，你说这样会对我们两家的股价有什么样的影响？你个臭孽障！哎，哎呦，哎呦！爷爷，您最新的体检报告我可是看到了，身体非常健康，根本不可能突发心脏病。你个臭小子，非打不可呀、啊！非打不可。沈小姐呀、啊，之前我是冒犯了您了。我给您道歉，我希望你以后不要再纠缠我孙子了。他已经和沈家，他。副总，你这话是什么意思？我压根都不认识你孙子，何来的纠缠一说？娇娇，是我。副总，他年纪大了，眼神不好使。之前他在年会上看错人了，本来他是想和你道歉的，之前太冲动了。一个误会就害得我差点人间蒸发，我有不原谅的权利吗？如果不是我，他本不会遇到那么多麻烦。哎，听说了吗？昨晚年会当场啊，有人给副总下药，想要爬床，要被上枝头变凤凰呢。真的假的？这胆子也太大了吧！可惜呀、啊，不仅没成，还被当场抓包。你说是吧，沈家彪？看来这沈笑这么多年以来，这颠倒是非的能力一点都没长进。你怎么知道是沈笑说的？难不成心虚了？那沈笑有没有告诉你们，这副总啊，已经发现了他下药的证据，他马上就要完蛋了。等沈笑的事情发酵出来以后，我就可以顺理成章的退婚了。你这个勾引副总的娼妇，在这儿胡说什么呢？怎么，有胆子没胆子承认呢？我是沈氏的千金，本来就是要嫁给副总的，有必要多此一举吗？
，你有没有想过冒充沈家千金的后果？副总可不是什么心慈手软的人。你说什么呢？年会当晚的照片我们都看到了，沈潇潇站在副总旁边啊。我的假面怎么会出现在沈笑脸上？还有什么好说的呀？你们两个都到总裁办公室来一趟。副总，咱们公司什么时候换个前台呀？沈娇娇一点服务意识都没有。沈小姐自己做了什么，自己不知道吗？怎么还有这么大的口气，对公司的人是指指点点？好了，这样吵吵闹闹的，像什么样子？沈姑娘，之前的事，你还欠我一个解释。副总。我只是想促成咱们两家的联姻，只是没想没想到沈家就会用这种下三滥的手段。沈家的苦心我都清楚，这件事就这么过去了，都听明白没有？可是之前明明不是这样。好了，不然还要怎么样？杀人吗？我知道你有委屈，你需要什么赔偿都可以提出来，我们傅家尽可能的满足你。那我要求开除沈笑，傅总，这不可能。沈家是我们傅家的重要的合作伙伴，我不能这么做。那我没什么想要的。看看，你看看，这是什么样子？有个性，我喜欢。今天应酬怎么样？还顺利吗？没什么特别的，就是傅总给沈潇晋升了设计部的主管。啊？怎么了？有心事？你会做珠宝设计？你怎么从来都没跟我说过？说出来吓死你！我可是世界顶尖设计师 Coco 的得意门生，世界十大珠宝设计师之一。哎，一点点小兴趣，跟专业的设计师那肯定还是不能。不过比沈笑强多。真的吗？当然，我看过他的设计稿，不能说一般吧，只能说还差得远。那就好办了。你什么意思？什么什么意思啊？跟我竞争设计部主管的位置，你也配？是我跟副总说的，你有意见吗？副总说了，就以今年晨星最大的项目——鼎盛公司合作竞标，谁的方案通过了，谁就是设计部的主管。净给我惹麻烦，我还要忙 M E 的春季设计呢，哪有闲工夫跟他竞争一个小小的部门主管啊？放心，我知道。去年鼎盛的合作就是我负责的，你一个前台凭什么跟我抢？你还不配跟我站在一个赛道上。如果你有任何困难，记得跟我说，我来解决。嗯，知道了。鼎盛的老板我认识，他知道该怎么做。啊，你放心，你的设计稿这次肯定会中标。哦，你不相信我？怎么会呢？我要是不相信你，怎么可能会让你和沈笑一起竞争设计部的主？那你要是相信我的话，为什么还要走后门？这做人嘛，不要老是想着走后门，还是要多靠自己，懂不懂等了那么久，你终于动手了。还好我有提前备份。怎么了？怎么脸还红了呢？我累了，先去睡觉了。明天就竞标会了，你先准备好，先去我睡了。以上就是我制作的鼎盛珠宝设计展的珠宝设计稿，谢谢。敢跟我斗，哼，等着吧。糟了，电脑备份忘记给娇娇了。相信这次的设计方案呢，能给消费者带来全新的。不是被清空了吗？佩戴感受，期待能跟您的合作。<笑>好好好啊
。哎，我还是第一次见到视角如此独特的设计稿，不仅是色彩搭配，还有这个线条的流畅度以及细节的处理，无可挑剔呀、啊，简直就是艺术。李总命在了。不不不，我们鼎盛的原石能够交给你，这是我们鼎盛的荣幸。以后如果有机会，我们一定多多合作。沈笑，没想到这么多年过去了，你害人的伎俩一点都遇不着。沈笑笑，你给我等着，不会放过你的。不能再继续纵容沈笑了，我得想个办法，彻底撕开他的伪装。喜欢出风头是吗？你别忘了，我是沈家的大小姐，想要弄死你，跟弄死蚂蚁一样简单。狐假虎威也要有个限度，这都多少次了？你就这么想要主管的这个位置？主管的位置本来就是我的，如今你非要抢，小心德不配位，必有灾殃。都是为了诚心的发展。如果三天之内你能拿到和沈家的合作，我就把这个位置让出来。我又不是沈家千金，到哪儿去拿沈家的合作？你不是沈家千金吗？这对你来说应该很容易吧？这，当然，你等着，到时候你可说话算话。一定要盯好沈家，不能让沈家跟陈心有任何合作往来。小姐放心，沈氏的珠宝业务有专门的合作渠道，不会跟陈心有往来。嗯，我这个正牌千金，难道还治不了你这个冒牌货吗？到时候看你还敢不敢给我使绊子。和沈家有关的公司我都问过了，根本没有对外的渠道，我到哪儿变个合同出来呢？有了，沈小姐，之前是我有眼不识泰山，我们鼎盛哪里敢得罪你们沈家呀？哎。您看，李总之前对我也是多有照拂，所以这次陈心和沈氏的合作，我也想到了鼎盛这份文件，由你上报给沈氏最合适。不过你可别告诉副总，我想给他个惊喜。沈小姐，您放心，这事儿啊，我一准办得妥妥的。哼，有鼎盛作保，沈氏还会不买账吗？小姐，沈总让您立刻回来一趟。副总啊，这个是富士和沈氏珠宝项目的合作书，你看看有没有什么遗漏啊？嗯，方沈呐，什么时候想起来要做珠宝项目了？哎，鼎盛说这是我家丫头负责的项目，副总，您不会不知情吧？哦，知情，知情。李、啊、养<笑><笑>这丫头真是好啊，利落、果断、有主意。嗯，要不是她。我根本都想不起来还有这一层呢。哎、啊，沈笑又在搞什么鬼？这不，我呀把他叫回来了，我准备把这个项目就让他负责。嗯，不懂，您看可以吧？啊！我就知道他叫我回来准备好事，想把我直接卖给老头子是吧？我跑还不行吗？刚刚那个人的侧脸怎么觉得那么熟悉？老沈呐，这个项目。就让两个孩子去负责吧，正好也让他们好好培养培养感情。哎呦啊，这好啊，好啊，好！这次陈星和沈氏的合作项目是由沈笑发起的，那么后续就由沈笑来继续对接吧。什么情况？他怎么做到的？副总，之前我跟沈娇娇打赌，他说如果我能推进跟沈氏的合作，他就把主管的位置让出来。那既然如此，以后设计部的主管。就由沈笑来做吧，没听到吗？还不快让开！怎么回事？不是让你盯着点吗？怎么陈心又跟沈家搭上了？小姐，我昨晚喊你回来就是要说这个事。那沈笑跟沈家都八竿子打不着的，他怎么那么有本事啊？你怎么在这儿？你是说沈笑跟沈家八竿子打不着？我的意思是说，沈笑他又不在沈家工作，他怎么会搞到合同呢？是，就算看在傅家的面子上，沈家肯定会同意这次合作的。我爸也是个有眼无珠的，都到这个份上了，沈笑还不露馅。
到底谁才是那个冒牌货呀？知道你讨厌沈笑，我也讨厌他。你放心，我肯定会把他赶出公司。哎呀，还是算了。沈笑现在是傅家钦定的娇妻，你还是别跟他斗。沈笑冒用了我的身份，恐怕只有揭穿他的真面目，才能收拾得了他。你在担心我？啊？你是我的人，我不担心你担心谁啊？放心吧，我会保护好自己的。那我就更要斗上一斗了，胡闹！订婚宴都办了，这是你想推就能推的。爷爷，我喜欢的人是娇娇，求求您了，您就成全我们吧。以后这件事不许再提了。傅家的金钱、权力、地位，我都还给你。我只想跟娇娇在一起，过平凡的生活。一个臭小子，我怎么能养出你这么一个孽障？你，你是想把爷爷给逼死啊？爷爷，您还有诺大的富家要守着呢。放心，您不会死的。你，但是因为我，沈娇娇要被沈娇快逼死了。这就是您为我找的好心事啊。好吧，那就这样。下个月的全球珠宝博览会，你能带领富士去拔得头筹，我就去和沈家谈。老沈呐，下个月的全球珠宝博览会，你们沈氏也来参加吧。我早就说过了，我这辈子不可能跟傅家联姻，你就死了这条心。你不就是不想联姻吗？啊，可以。不过下个月就是全球的珠宝博览会，你要是能给我拿个金奖回来，我呀就考虑你退婚。爸，你是不是忘了我是谁了？这个奖我二十岁的时候就得过了，你觉得？这对我来说很有难度吗？要的就是没有难度，哼，不然怎么能保住我们傅家那小子不得奖呢？你别废话，你就说去不去参加？说到做到。我只能保证去提退婚，我可保证不了人家同不同意。我怎么觉得这里面有阴谋呢？哎，不管了，有机会总比没机会强。宋总，您找我。娇娇，下个月的全球珠宝设计大赛，你有兴趣参加吗？完了，怎么陈星也要参加？要是跟陈星正面对上，场面一定很难看吧？如果你有什么困难的话，可以直接说出来。我自己的设计都做不完了，哪有空做陈星的？我最近工作有点忙，可能不太方便。他在想什么？这么好的参赛机会，竟然不要？这是一个很好的机会，宋总会去和沈耀说的。让其他的工作先放一放，可算了吧。要是被他发现，我其实没活干，我就要露馅了。啊，没事没事，我自己解决就好了。要不，这给沈笑做吗？他不是主管吗？给他上点强度，这样他就没空来烦我了。这可是事关我能否顺利退婚的大事，沈笑沾手肯定没好事。不行，我不相信他。那怎么办？要不我去问问抠抠。Coco， 不会是那个全国排名第一的珠宝设计师 Coco 吧？那不是我们老师吗？他们怎么还有这层交情？富士能请到 Coco， 老师怎么从来没跟我说过啊 ？Coco 和傅总是老朋友了，早些年为陈星设计过概念珠宝。他好像从来都不参加这种比赛，他会来吗？万一 Coco 真的来了？我岂不是输定了？不行，我得去找他。死丫头，你终于知道给我打电话了。这三年你都跑哪儿去了？消息也没有，作品也没有，我都以为你挂掉了。老师，我有个事儿想跟您说。好啊你，你真是无事不登三宝殿是吧？三年不找我，一找我就有事儿。是绝对不会帮你的。哎呀，老师！哎，去去去去去！今晚八点，上米酒店宴会厅，你过来当面和我说。嘴硬心软，这么多年还是没有变。哎呀！我的个小祖宗
这可是我的回归宴，你堂堂沈家大小姐，怎么穿成这个样子就来了？一会儿我怎么会在别人面前介绍我这得意的学士呀、啊？我亲爱的老师，你也没告诉我让我穿礼服呀！你，算了，走走走，我去带见一下我的好朋友们，走。嗯燕青，他怎么在这儿？完了完了，我要被发现了！燕青，娇娇，我来给你们介绍一下，这位啊是我最好的朋友。怎么了？你们俩认识？介绍一下，这位是我结婚证上的丈夫。你你你你你你们，你和我。老师，我们过去说。来，好险，还好突破没有说漏嘴，戳破我的身份。不对呀、啊，娇娇怎么也在这儿？他俩怎么认识的？娇娇怎么还挽着他啊？拉我干什么呀？他不是你老公吗？有什么话还不能当面说吗？我们是为了应付家里的催婚，临时接通了。我跟他不是真夫妻。拜托。这你也能临时啊？你知道他是谁吗？他可是，他可是我知道，他家里情况比较复杂，但我家里也没好到哪去，所以我也不是很介意。那既然你都知道了，你把我拉过来要讲什么？我还没告诉他，我就是沈家大小姐，我怕他心里有负担，所以你可千万别给我说漏了。哎呦，你们这些年轻人呀、啊，我真是搞不懂。哎呀，老师，你就帮帮我吧！帮、啊？为什么他跟 Coco 比跟我还亲密啊？啊，这个 Coco 啊，是全球珠宝顶级的设计师，他难得回国一趟，过一会儿他来了，我带你好好过去请教他一下。嗯、啊，好的。呃，我还有点事儿。你先自己看一看啊啊！嗯，真是一点也不省心。服务员，去给我拿杯香槟。你谁呀、啊？凭什么指使人？哟，真是不好意思，还要麻烦你亲自收拾一下了。你到底想怎么样？哎呦，沈娇娇。这又是你哪个姘头这么护着你？你说话最好给我放尊重一点。怎么，敢做不敢让人说？我就这么说了，怎样啊？啊你敢打我？你等着，副总不会放过你的。副总，我不知道我做错了什么。沈娇娇一上来就对我动粗，她还要拿杯子砸我。哎呦 ，Coco 啊，好久不见！哼，啊哈哈，这位呢，就是我跟你说的全球珠宝顶尖设计师 Coco。您您好，哼，到底是怎么回事？是不是你惹 Coco 生气了？因为他，副总，不是我，是是沈娇娇她故意陷害我，我还没瞎。到底是谁欺负谁？我看得很清楚。呃，沈笑呢？是沈家的女儿。他们年轻人这些个恩恩怨怨，我看呀，咱们就不要参与了啊。傅老头，我看你是老糊涂了吧？嗯、别戳戳，我一会儿再跟你解释。Coco 老师，我马上叫人过来把这里打扫干净，您就别生气了。别叫我老师，我没有你这样的学生。我们走。嘿，哎 ，Coco， 哭。沈娇娇，你现在怎么活得越来越窝囊了？以后别再说是我的学生，丢死人了。哎呀，老师，你别生气，我这都是有苦衷的。拜托。你是我的学生，又是沈家的大小姐，风光无限，你能有什么苦衷啊？你小点声，这只要是被别人知道了，他们又要逼我嫁给副总那个老头了。什么？你说什么？嫁给那个副老头？我
我家里非逼着我跟他联姻，我不愿意，所以啊，就随便找个人嫁了。结果我被沈家赶出家门了。现在啊，我就只能隐姓埋名，在晨星工作。我的身份要是被别人知道了，我就真的没有活路了。好你个混蛋，你还敢抢我的女人！小小喜欢的人，他是不会跟你走的。好啊，既然如此，就别怪我心狠手辣。来人！把这个女人给我扔到海里喂鲨鱼。确实，在这个世上，哪个男人能接受这样的绿帽子呀？是啊，所以沈笑要替我去嫁给那个老头，我还巴不得呢。聊什么呢？哎，我还有事，你们两个聊。这个怜悯的表情是什么意思？怎么了？我总不能说我吃醋了吧？我吃一个老头子的醋，这也太荒诞了吧？你不会是吃哥哥的醋了吧？怎么会呢？我是在想，你怎么会认识婆婆的？我我是家里不让我上大学。所以就只能去设计系的课旁听，正好就遇上了 Coco 老师的讲座。我问了他几个问题，没想到 Coco 老师竟然还记得我。Coco 老师还有这么好说话的时候？假的，看不上的人他根本不搭理，好吗？可能他是觉得我可怜吧。那正好，今天我要去找 Coco 聊全球珠宝博览会的事儿，那你和我一起去吧。完了，我把最重要的事给忘了。走啊！嗯，不行，我要抢在他前面，让 Coco 推掉这个事儿，不然等 Coco 参赛退婚就真的没有指望了。我临时还有点事儿，我就先走了啊啊！一个服务员横冲直撞的，像什么样子 ？Coco 不挡道，给我让开！你算个什么东西，敢在 Coco 面前设计我？你要是现在放了，我还可以既往不咎；但要是你弄不死我，我是不会轻易放过你的。你以为你是个什么东西？我会怕你？我的珍珠耳环丢了，给我好好搜一搜，到底是哪个贱人偷的？住手！你还不知道吧？沈娇娇可不止你一个拼头呢，我可是亲眼看到她和别的男人卿卿我我。闭上你的狗嘴！把他给我控制住！我看他还敢跟我嚣张！我看你们是不想活了！都给我松手 ！Coco 老师，您别误会，我跟他们闹着玩呢。<笑>别叫我老师，嫌脏。过来，从今往后我再听说你欺负他们俩。我敢保证，后珠宝界不会有你的位置跟名字。给我走。老东西，你有什么了不起的？气死我了！你倒是支棱起来呀、啊！你可是我亲传的得意门生。哎，你之前跟我那个汉奸哪去了都？你是 Coco 老师的得意门生。你不是说你们之前只有一面之缘吗？这个老家伙净给我挖坑！哎，我之前是只跟他见过一面，但是我跟他特别的有缘。你不知道，这小丫头这个脾气啊！我只是在讲座结束之后拦了一下他，这也叫恨吗？果然是你能做出来的事儿。对了。你是刚才说找我有事商量，什么事儿啊？不会被他抢先了吧？下个月的全球珠宝博览设计大赛 ，Coco 老师能否以富士的名义来参加呢？你是知道的，这种比赛我是从来不参加的。太好了，我就知道 Coco 不会参加。哎呀，太可惜了，太可惜了。这丫头又在憋什么坏呢？
，不过看在你的面子上，我可以破例一次。丫头，你三年没联系我，我收点利息不过分吧？娇娇，你可真是我的福星。这老头是故意的。哎，他这是怎么了？应该是替你高兴吧。你为什么不开心啊？难道你不想跟 Coco 去参加全球珠宝博览会？为什么？事关退婚，我该怎么跟他开口呢？那富士本来也没什么珠宝方面的生意，为什么非得去竞争一个珠宝行业的奖呢？把这个机会让给更多需要的人，不是更好吗？那如果我说，富士也很需要这次参加的机会呢？只有在这次博览会赢下大奖，我才能名正言顺的跟你在一起啊！也是。傅总一向霸道，他想做的事情，从来不会管别人的死活。傅家确实做了很多伤害他的事，若是让他知道我也是傅家人，他还能放心跟我在一起吗？你不是跟傅总关系最好吗？你能不能帮我跟他说一说，这次的博览会就先别参加了？为什么？没有为什么，你就当帮我一个忙不行吗？其他的事儿都可以，唯独这个不行。为什么？因为这是我解决掉沈笑这个麻烦的唯一机会。我只是一个司机，副总的决策我无权干预。好吧，看来我只能想别的办法了。参赛设计稿我发你了，后续的样品那可就交给你了。怎么让我去留意啊？你助理呢？死丫头，你是不是忘了你是谁的学生？你能不知道我不想让你参赛，你还非得来捣乱？你就这么对待自己亲学生啊？跟傅家说了，化名参加比赛，四舍五入就是没参赛呀。老狐狸，所以就根本没给他项目。这是出的什么设计稿？该不会是在外面接私活，赚外快吧？<笑>那就别怪我不客气了。我桌上设计稿是你拿的吧？设计稿怎么能说丢就丢呢？去查监控，就算是绝地三十也给我找出来。监控今天全线的维修，嗯。看不了，这么重要的事情到底是谁来负责的？去人事部，马上给我走人。沈娇娇负责，好像也没有这么严重，再仔细找找。傅总，沈娇娇今天劝我不要参赛，我拒绝了。你说会不会是他故意弄丢的？陈天。宋总，这是青玉珠宝的设计稿，请您过目。这份设计稿做的很不错，谁是主笔？是我。这个签名也是你签的。完了，怎么还有签名？我怎么没发现？你知道这是谁的设计稿吗？你就敢偷？你可真是不高明。你这人说话怎么这么难听？这是我们设计部共同的兴趣，什么偷不偷的？这可是 Coco 的设计稿，陈星绝对不会容忍抄袭剽窃的行为。既然你是主笔，那你亲自去人事部请辞吧。沈娇娇，都是沈娇娇在陷害我，是她把设计稿给我的。那请问，她为什么会把 Coco 的设计稿给你？你明明知道我不想让你参赛。你还非得来捣乱，因为他不想让 Coco 去参赛啊！看来我赌对了。你也觉得我是故意把设计稿给沈笑的？我和副总说了，今年的全球珠宝博览会，陈星不会参加了。不用你在这当好人，我已经把 Coco 的设计稿交给博览会了，你信也好，不信也罢。我找到沈笑偷走你设计稿的证据了
，刚好有同事拍到了沈潇趁你不在的时候偷走你设计稿的证据了。你谢我？当然。那你刚刚为什么不说啊？因为你也没有给我机会说呀。你为什么跟副总说不参加比赛？因为你不想让傅氏参加比赛。那你为什么对我这么好？因为我答应过你，要保护你呀、啊。就会挑好听的说。这不是诚心的叛徒吗？怎么还好意思回来啊？沈笑。到底谁才是小偷啊？是我做的又怎么样？我还不是为了你好？难道要看着把 Coco 的设计稿扔掉吗？那你说 Coco 要是知道你偷了他的设计稿，会不会一气之下把你封杀呀？你要怎么样？道歉。对不起，这次是我不对。那我原谅你了。你给我等着，你蹦跶不了几天。博览会颁奖你不去、啊，为什么？有 Coco 在，应该就拿不到金奖了。再说了，如果碰见熟人的话，就更难收场了。长江后浪推前浪，说不定呀、啊，你就把他拍死在沙滩上了呢。我不管，你要跟我一起去。先不跟你说了啊。聊什么呢？明天博览会，我们在聊金奖到底花落谁家呢？这次的全球博览珠宝设计大赛。确实水平比往年高出了不少，还好富士邀请了 Coco， 不然真的很难分出胜负。Coco 确实在珠宝界没有对手。今年有一位设计师的理念可以和 Coco 比肩，珠宝界终于有后起之秀了。看来这个颁奖典礼是非去不可了，只希望他不要发现我的身份。今年这博览会的金奖。竞争的是相当厉害啊！如果我们服侍败下阵来，立刻要说话算话，赶紧把沈小娶进门来啊！爷爷，这花落谁家呀？还不一定呢、啊。哼！这个身影怎么这么熟悉？你看什么呢？颁奖典礼需要邀请函才能进场。应该不是的。欢迎大家来到全球珠宝博览会的颁奖典礼。今晚的颁奖典礼将颁发重量级金奖。下面让我们有请颁奖嘉宾 Coco 老师出场。我宣布，此次博览会的金奖得主是陈星和 ME。下回从来就没有听见金奖说，这怎么回事？两件作品在风格、创意和工艺上都达到了极高的水平，深深的打动了评委们。因此，评委们决定破例颁发两个并列金奖，表彰两位优秀的设计师用独特的视角、精湛的工艺，赋予了珠宝新的生命与意义。下面，让我们掌声有请两位优秀的设计师登台领奖。完了完了完了！都知道 M 一是沈氏旗下的子公司，我要是现在上去领奖，我的身份岂不是要穿帮了？我有点事儿，你替我上去领个奖。有请 M 一的设计师登台领奖。我在露台等你啊！一会儿你要是拿了奖杯，我就回沈家退婚。死丫头！你跑得倒快！我今天这么帮你，你也不说好好谢谢你师傅。对了，老师，我还要问你呢。这往年博览会金奖都是一个名，怎么今年有并列两个呀？你也不看看我是谁？谁？我是特邀评委。评委也能参赛？妥妥的大黑幕。有你这么说你师傅的吗？要不是你们一个两个的，天天求着我帮忙，我哪有那么多的麻烦事儿？今天我可是赌上了我的名义在帮你，嘿，你竟然还不领情！领情领情，我就知道我说的最好了。佳佳，你的奖杯给你带来了。你的奖杯？我就是
看一看。哦，我还从来没有看见过金奖的奖杯呢。<笑>你认识 M E 的处理人？嗯，跟他认识啊。我的合约丈夫。嗯，我之前在 M E 做前台的时候，他是我的前老板。嗯，我的合约丈夫，你别戳穿我，给我点面子。你早上不是说你从来不看颁奖典礼的吗？早知道你来，我就不来了。这不是我们卢总让我来帮忙吗？嗯嗯嗯、这次多亏了 Coco 老师的帮忙，傅氏才能获此殊荣。好书，好书，只要能看见你们两个好好的，维持我这颗心啊，也就放心了。哎呀，我突然忘了一件事儿，不知道答不答家。这个沈娇娇，哎呀，老师，你肯定累了吧？我就知道你累了，我扶你去休息吧。哎，这个沈娇，这个沈娇娇，你们到底在搞什么鬼啊？藏着那么大一个秘密还不让人说，快憋死我了！我这不是怕他太有压力吗？哎，要不你跟那个傅老头好好商量商量，没准儿这个事还能成呢。毕竟那个是傅老头的。毕竟那可是傅老头的。我不想再跟傅家有半点干系。可是你现在已经嫁给燕青了呀。那是我们两个之间的事情啊，我不想再把傅家牵扯进来。算了，我呀上年纪了，你们年轻人啊，这些个事儿我也不懂，我也不想管。不是你放心吧，我都已经跟我爸商量好了，只要我能拿到博览会的金奖，他就同意我去退婚。退婚？嗯。什么时候去傅家退婚？那听说今年是并列金奖，什么时候去傅家退婚？这个婚可非退不可了吗？这是你答应我的。好，好，既然不愿意为沈家牺牲，那沈家以后的财产跟你没有半点关系。你以为我离了沈家我就一无所有了？我告诉你，走着瞧，这婚啊，我还非退不可了。这可是你说的。哎，你给我回来！我那个臭丫头啊，不退婚就跟我断绝父女关系。我呀，实在是没办法了呀。好，好，好，你先别着急，我来想办法。爷爷，车就在外边了，我们走吧。都这么晚了，这要是去哪儿啊？去沈家退婚。你，爷爷，这件事儿没得商量。哎呦！你这是逼我和你断绝关系呀、啊，爷爷！这招你好像上次用过了<咳>。好吧，那就走吧。嗯，这么爽快。爷爷，我只是让你去制造一个小的事故，我没想让你去谋杀我。我这把老骨头差点就交代了，对不起，老爷，我不是故意的，主要这力度太,太难把控了。算了算了，反正也算是达到了目的了。退婚这件事，他应该一时半会儿不会再提了。老爷，我有句不该说的，沈父两家的关系不一定非要用联姻来维持。傅总不喜欢沈笑，为了傅总的幸福，要不您还是去退婚吧？那不行。现在可不是联姻不联姻的问题了，是话语权和尊严的战争。傅总是你孙子，又不是你下属，难道我真的过分了？我、哦、你听说了吗？沈父两家退婚了，怎么好好要退婚啊？据说是傅总不喜欢沈大小姐，所以才一直闹着要退婚。被傅总这么嫌弃，那沈大小姐岂不是要被气疯了？说什么呢？工作做完了吗？不用跟傅家那个老头联姻，你应该感到庆幸吧？所以我才说你什么都不懂。哎呀，只可惜啊，你这美梦马上就要破灭了。你什么意思？沈大小姐，麻烦尽快去交接一下，离开公司。开除我？你就不怕副总找你们的麻烦吗？我们是按照副总的指示做的，当然没什么可怕。怎么，前脚刚得知退婚的消息，后脚就想赶人？再怎么说，我也是沈家的大小姐，我的事儿
，还轮不到你们说了算。有本事就让副总亲自来跟我说，是你在背后捣鬼吧？我奉劝你一句，这假的呀，就算是再真，它也是假的。你这信念感不要太强哦。想坏我好事儿，也要看你有没有那个本事。咱们走着瞧。沈小姐说，那个沈娇娇是做外围的，为了跟她作对，最近一直傍着副总呢。真的假的？啊、哎，怪不得副总最近要离婚呢。不止呢，他跟总裁、司机哦，还有那个珠宝设计师 Coco 都有一腿呢，玩的可花了。妈呀！哎，难怪总裁和司机之前一直护着他，原来是因为这样。你们别太离谱了。沈笑欺负你了？到时候被他们看到又要说闲话。你放心。我会解决的。我落音了，谁斗得过谁还不一定呢。查清楚了，是沈笑在背后散播谣言,言，再去添把火，把事情闹得越大越好。这事闹大了，一辈子都有可能被谣言缠身，这伤害会不会太大了？还是等今晚回去，先问一下娇娇的想法。回来啦！快来快来，我有个事儿跟你商量。我刚好有个事情要和你说。我们不说是同一个事儿吧？那我们一起说说看。加把火。我怕事情闹得太严重，会伤害到你。放心吧，该害怕的呀，应该是沈笑才对。而且下好了，就等于上钩了。很好，接下来全力配合沈娇娇。抓住沈笑散播谣言的证据，是，已经全部安排好了。还有包括那些听信谣言、二次传播的，一个都别给我放过。副总，您为什么不亲自去解决呢？他又没有这方面经验，万一……放心，他有解决问题的能力。嗯，心肯定慢点儿。<笑>那不是娇娇吗？好久没见他了。娇娇，金总，您说的是哪个娇娇呀？我认识吗？还有哪个娇娇呀？你们公司不就那一个娇娇吗？好啊，还真让我抓到把柄了，沈娇娇，你死定了！朱亚珠宝的金总说了，他可是沈娇娇的常客，还有神风的黄总，鼎盛的李总。沈娇娇的生意真是不错呢，我就知道事情不简单，不然沈小姐在，怎么轮到她出头，还拿下鼎盛那么大个单子？哎呦，这不是著名的外围女吗？我帮你做了那么多广告，生意应该不错吧？你不去夜总会待着，在这儿干什么？你知道我是谁吗？你敢泼我？你不觉得自己很可笑吗？可笑的是你吧，假惺惺的在副总面前装单纯、装善良，怎么样？被反噬了吧？你是不是觉得自己做的特别干净？怎么，敢做不敢当？我调查过你，你曾经在学校被你的老师强暴过，后来还遭受过校园暴力，因此你的父母抛弃了你。沈小姐，沈娇娇说的不会是真的吧？你是把自己的经历说了一遍吧？我可是沈家大小姐，我怎么会有那种不堪的经历？其实这么多年，你母亲一直都在找你，现在就在公司楼下。够了，不要用那种怜悯的眼神看着我。什么意思？沈笑，难道不是沈家大小姐？我当然是沈家大小姐，不然我怎么会拿到沈氏的合同的？我就说嘛，沈娇娇这个外围女，嘴巴里就没一句真话。沈娇娇，就算你查出这些又怎么样？我要是死，也要拉着你一起下地狱。刚才那个文件里，一个是报警回执，一个是律师委托协议，所有的证据都在那儿了
，你还是好好想想怎么处理这些吧。真可笑，你一个外围女，你也有资格找警察？什么律师？你有什么资格告我？昨天晚上八点到十二点，我一直都在公司加班，公司有监控为证。我手机里有你之前造谣诽谤我的录音，我凭什么不能告你？不可能，昨天金总他说。沈娇娇，是你，是你找人算计我。好啊，那大家就一起，一起死，一起死。嗯，你送你去医院吧。没事儿，就是小伤，根本下。都流了这么多血，怎么是小伤呢？带走。沈教授，我不会放过你的。是不是很疼？伤口肯定很深吧？不疼不疼。都怪我，要不是我刺激沈笑，你也不会伤成这样。好了好了，你多关心关心我，我就不疼了。伤口还是很深的，回去以后注意不要沾水，一周以后过来拆线。你别哭了，其实我刚才是骗你的，我一点都不疼。我走了，快去休息吧。别呀、啊，我们还有重要的事情没有处理呢。沈笑恶意诽谤，重伤他人已被立案调查。我再重申一遍，公司不允许任何形式的重伤他人，违者开除。听明白了吗？你们被开除了。娇娇姐，对不起，我知道错了，都是那个沈笑逼我做的。她是沈家大小姐，她说的话我不敢不听。你还不知道吧？经警方核实，她不是沈家大小姐。要是伤害我没有代价的话，你会后悔吗？说来也奇怪，沈笑假装沈家大小姐这么久，公司里的人竟然能没人察觉出异样，是吧？而且她的身份还越做越实了，怎么回事？我想起来了，这个说法最开始是林主管提出来的。完了，要是被他们发现林主管是被卢诗琪打点让他照顾我的，我的身份岂不是要露馅儿了？会不会是林主管和沈笑一开始就串通好的，想要攀上富家？不像，我之前做过背调，他跟沈笑没有来往。我记得他好像说过，有人跟他打过招呼，让沈家大小姐去陈星面试，好让他照顾照顾。我记得当天面试，只有沈笑和沈娇娇了。完了完了，不会前脚沈笑刚走，后脚我就要露馅了吧？哦，对了，那天跟我一起进公司的还有一个人，但是后来突然走了，会不会是？她才是真正的沈家大小姐。你这个副总是怎么当的？竟然连沈家大小姐都能弄错，你还能做些什么？竟然连沈家大小姐都能弄错，你还能做些什么？明明是您弄错了，这怎么还怪罪到我头上？你，爷爷，我早就和您说了，沈笑他就不是好人，你非不信，还宠得跟个宝贝似的。怎么样，这回闹笑话了吧？后炮，我看你呀、啊，就是不想联姻，换做谁在你眼里，那都是一样。事到如今，不如把婚退了吧。你，哎呦，我之前被车撞，现在又被你气，我，我干脆死了算了。我这一辈子的幸福，在你眼里到底算是什么？可能我之前真的做错了吧。那就这样，你退婚的事，亲自去和沈家谈。如果你们谈妥了，我就不再干预了。小姐，老爷跟我要了你的公司地址，现在已经到你公司楼下了。娇娇，不是已经断绝关系了吗？你还来干什么？我听说有人冒充你的身份，我来看看是什么情况。能有什么情况？人已经被抓进去了。你放心吧，我是不会乱用沈家的名号的。现在不会，以后也不会。你是我的女儿。这沈家不就是你家吗
我们已经断绝关系了。你要是没什么事的话，就先回去吧。娇娇，我是真不知道有人会冒充你的身份。我以为你跟那个副总混在一起工作。早晚能培养出来点感情嘛！我跟一个老头能培养什么感情？你这跟问女人有什么区别啊？你跟那个副总年龄相仿，门当户对的，你这何谈卖女儿一说呀？年龄相仿？是啊，这个副总啊，就是老夫的孙子，也是副总唯一的继承人，这人品相貌都是好的呀。不是那个老头，是他孙子。这当然了。但我现在已经嫁人了，虽然只是一个司机，但我们很幸福。好了啊，那个卢思琪已经跟我说过，她不过就是一个合约丈夫罢了。是不是合约，我自己心里有数。娇娇，这世上优秀的人这么多，你你这又是何必呢？傅家那个老头前段时间派人绑架我，刀刃差半寸，你就见不到了吗？我这辈子都不想再跟他们有半点牵扯。好你个老傅啊！我现在就去找傅家算账。姓傅的，这天黑了。哎呵，老陈，你这是干什么？你疯了？你还好意思说？你绑架我女儿干什么？我绑架你女儿？我根本都不认识她。我女儿沈娇娇，你敢说你不认识她？沈娇娇，哎，那不是我孙子的小女朋友吗？什么意思？我就是找了几个人去吓唬吓唬他们，让他们赶紧分开。可没想到，她是你的女儿。你的意思是说，我女儿的结婚对象是你孙子？看，沈娇娇是不是她？对对对，我女儿。哎呦，哎呦，你看看，我这是干个什么事儿？这不坏了事儿了吗？我只是找了几个演员吓唬她一下而已，可可没敢用绑架杀人呢。可是谁想到，这么吓唬到我孙子的媳妇头上了？老陈呐、啊，我我真的不是故意的。既然都是一场误会，老夫啊，没事，你别太着急了。他们已经结婚，这事儿啊就好办喽。<笑>嗯傅家已经同意退婚了。媒体那边的安排，你跟姓傅那小子，你们自己商量。我跟老傅年纪大了，后面的事儿我们就不干预了。真的？当然是真的。时间地点，我稍后发你。你怎么不早告诉娇娇，她老公就是我孙子？这儿孙自有儿孙福，他们的事儿就让他们自己去处理啊。你现在不告诉他，以后娇娇万一接受不了，可怎么办呢？这你就不懂了。这事要是我们说呀、啊，肯定是成不了。但是要是能让他们自己琢磨，这事儿反而还有可能成。之前联姻不也是这样吗？啊，不行不行不行，我还是不放心。燕青啊，他喜欢娇娇，万一因为我他们分开了，这我不成了罪人了吗？不行，我得给齐娇娇赔礼道歉。我现在就去，哎，我现在就去，哎，老婆，你下班一起回家吧。我一直有些话想要对你说。我晚上有点事儿。我晚上也要临时有个应酬。不知道沈大小姐究竟是什么人，她应该也要退婚吧？年会那天我都没注意副总孙子长什么样，她应该也不想联姻吧？但我怎么跟她说比较好呢？他怎么也在这儿？娇娇，你怎么也在这儿？我来谈点事情。但是好像人还没来，要不然我回家等你吧。我明明是来退婚的，又不是出轨，心虚什么呀？宋总跟我说他来这应酬，到现在都没来。反正这里也没有人，要不你先坐着等会儿。啊
你曾经跟我说过，如果想要离婚的话，可以随时找你。那如果我想永远和你在一起的话，我该怎么做呢？嗯，你的意思是？乔乔，这个戒指我准备了很久，我喜欢你，你愿意嫁给我吗？干预了吗？怎么又出现了？小乔，之前都是爷爷不对，爷爷不应该戴着有色眼镜看你，更不应该找人来欺负你。乔乔，你能原谅爷爷吗？这是受什么刺激了？呃，乔乔，今天爷爷把欺负你那个人给带来了，今天你想怎么处置他，爷爷都依你。沈小姐，请你处置。你只是收钱办事，这不是你的问题。有问题的，应该是想用非法手段解决问题的。哎呦，娇娇，他只是我请来的演员，吓唬吓唬你而已。再者说了，我们复试解决问题都是用合法的手段去解决的。真的？啊，是，是。傅老爷，那我问过了。娇、哎、娇，爷爷发誓，以后再也不做这种事情了。娇娇，你就原谅爷爷吧。怎么这是怎么了？不知道，感觉有诈。你个臭小子，还不听爷爷多说两句？爷爷，爷爷，我还没准备告诉他我是富士总裁呢。你是不懂得孙子跟我联姻的那个？你还不知道？你不会也不知道娇娇才是真正的沈家大小姐吧？你是沈家大小姐？你们两个聊。老头子就不在这样事了啊！你怎么从来没跟我说过？哎呀，你也没问过我呀，怪不得你在公司那么忙，本来你才是大老板。沈潇冒充你那么久，你怎么都不戳穿他？我这不以为跟我联姻的是老副总吗？我想着有人给我踢一下，也挺好的。那我们这婚还退吗？哎呀。你看我这手上是不是少了点什么？娇娇，你愿意嫁给我吗？你说娇娇，这回是不是应该原谅我了？不知道啊，哎，我还想知道，原谅我没有啊？你说他们这回应该成了吧？看这样，应该是成了。你说咱们俩兜兜转转。哎，这都忙的我也沉默了。你们俩干嘛呢？我们找牙庄。啊，对，我给我路过，我帮他找。好，我们马上走。站住！你们俩就没什么想说的吗？对不起，对不起。还有呢？还有，不应该给我们补办一个婚礼吗？<笑><笑>下面有请新郎新娘入场。新郎新娘，你愿意无论是疾病还是健康，贫穷还是富有，都要忠诚于他，照顾他，爱他，直到死亡将你们分开吗？我愿意。亲一个，亲一个，这次审视和复试的合作非常顺利，接下来的项目要继续跟进。猜猜我是谁？我猜猜是不是我的小宝贝呀、啊嗯？妈咪，你怎么那么晚还没下班？我和爸爸都等得饿死了，那妈妈现在带你去吃好吃的，好不好？来吧，走吧。